Muy buenos días, hoy vamos a aprender a hacer turrón y vamos a dejar tres verdades sentadas. Una, que la Navidad está muy cerca. Dos, que hacer turrón es muy fácil. ¿Y cuál es la tercera? Ah, sí, que no te vas a ir hoy de aquí sin aprender a hacer turrón. Así que, acompáñame. Soy Guille Rodríguez y te doy la bienvenida a mi canal. El turrón es un dulce típicamente navideño, tan sencillo que lo único que necesitas son almendras, unos frutos secos y unos chocolates y un molde. Pero aquí viene lo mejor, el molde no lo vamos a fabricar nosotros. Si te quieres divertir, prepáralo con tus hijos, porque es tan divertido y personalizable que va a haber para todos, para los niños y para los adultos. Vamos a preparar siete variedades de turrón. Para el molde solo necesitas unos cartones de leche vacíos y un cúter. Marcamos el brick con un rotulador más o menos por la mitad. Esta operación conviene que la haga un adulto. Con mucho cuidado y con paciencia nos vamos a preparar moldes para todos nuestros turrones. Todos así, tantos como turrones vayas a hacer, bien enjuagaditos y bien secos. Para el turrón blando de almendras tipo Gijona necesitamos 300 gramos de almendras crudas, 200 gramos de miel, 100 gramos de azúcar glas, una clara de huevo, ralladura de un limón y una punta de sal. Lo primero que haremos será poner las almendras a tostar en el horno. Déjalas enfriar completamente y muélelas utilizando un robot de cocina. En un recipiente antiadherente pondremos al fuego la miel. Cuando hierva la miel, añade el azúcar glas y remueve hasta que no queden grumos. Cocínalo durante unos minutos hasta que adquiera un aspecto blanquecino y retira del fuego. Monta la clara de huevo a punto de nieve con unos granitos de sal. Añade un poco de ralladura de limón a la miel. Ve añadiendo clara montada en pequeñas porciones y mezcla. Ve añadiendo poco a poco a la masa la almendra y trabaja hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Forra tu molde con papel de hornear. Aprovecha la otra mitad del brick para fabricar una tapa. Recorta por las marcas. Rellena tu molde con la mezcla. Coloca peso encima y mete en la nevera durante al menos 24 horas. Para el turrón de yema necesitamos 300 gramos de almendra cruda molida, 200 gramos de azúcar blanco, 100 mililitros de agua, 5 yemas de huevo, ralladura de un limón, punta de sal y para el glaseado una yema más y 20 gramos de azúcar moreno. Lo primero que haremos será preparar un almíbar con el agua y el azúcar y lo llevaremos al punto de hebra en un bol vamos a disponer las cinco yemas y también la ralladura de limón 
Añade una pizca de sal a las yemas y bátelas. El punto del almíbar ha de ser el de hebra, lo sabremos, porque al coger con una cuchara, soplar un poco y tocar con los dedos, forma una hebra de esta forma. Eso será con un termómetro una temperatura superior a 110 grados. Escalda las yemas con el almíbar, echándolo poquito a poco y removiendo en hilo fino. De esta manera las yemas quedarán blanqueadas y emulsionadas. Comprobaremos que la yema está bien cocida cuando, al manchar una cuchara y hacer un surco, no desliza hacia abajo por ningún lado. Es el punto de la yema bien cocida. Una vez tengamos la yema, vamos a ir añadiendo la almendra molida poco a poco y mezclando. Una vez la mezcla esté homogénea, viértela sobre el molde que ya hemos preparado con anterioridad. Para este turrón puedes utilizar almendra refinada y la pasta te quedará más fina. Pero a mí me gusta encontrar en el turrón trocitos de almendra y además me la he molido yo utilizando un robot de cocina y me ha costado la almendra la mitad que si la hubiera comprado molida o ya refinada. Si quieres, para darle más firmeza a tu molde, utiliza unas gomas y ahora lo metes en la nevera y lo dejas enfriar un mínimo de 24 horas. Transcurridas 24 horas, prepararemos un glaseado con azúcar moreno y yema de huevo para quemarlo y tostarlo. Para hacer todos los turrones te aconsejo que utilices un peso de cocina porque las cantidades son precisas, ¿vale? Vamos a ver el turrón de coco. Para hacer el turrón de coco necesitamos el mismo peso de coco rallado que de leche condensada. Pero aquí la ventaja de este turrón es que la leche condensada la vamos a hacer nosotros y vamos a decidir el grado de dulzor. Y esa es una de las grandes ventajas de fabricar nosotros nuestros propios turrones, que podemos decidir la cantidad de azúcar que le ponemos, además de la satisfacción de haberlo hecho tú, ¿verdad? Para hacer la leche condensada necesitamos 150 gramos de leche en polvo, 120 gramos de agua, 80 gramos de azúcar voy a utilizar solamente y 50 gramos de mantequilla. Además, para el glaseado voy a utilizar 100 gramos de chocolate negro y 20 gramos de mantequilla. Todos los turrones llevan sal y le pondremos una pintita de sal y, por supuesto, el molde que nos hemos preparado nosotros. Para hacer nuestra leche condensada pondremos en un cazo a hervir el agua con el azúcar. Le vamos a dar calor y vamos a esperar que se diluya completamente. Si quieres ver cómo preparar leche condensada muy fácil y casera, te dejo aquí un enlace por si quieres echarle un vistazo más detenidamente. Una vez esto empieza a hervir, añade la mantequilla, la puntita de sal. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar enfriar que se temple un poquito nuestra leche condensada, que está recién hecha. Pondremos el coco rallado y poco a poco vamos a ir añadiendo la leche condensada y mezclando. Cuando la mezcla tenga esta textura, lo mejor es terminar de mezclar con las manos. Así que asegúrate de tener las manos bien limpias y de tener el molde preparado ya para que luego puedas meter tu mezcla aquí dentro. Solo tienes que rellenar el molde. En la parte de abajo, sobre todo, asegúrate de que no haya aire. Lleva masa a todos los rincones. Si quieres, utiliza pues, una cuchara. No te preocupes porque el molde se deforme un poquito, ¿eh? porque ahora lo vamos a corregir. ¿ves? Mantiene la forma y luego lo vamos a sujetar utilizando unas gomas. Cierra el papel y lo tendremos que dejar enfriar también pues, en nevera. Y luego le aplicaremos el glaseado. Turrón de nata nueces, uno de mis preferidos. Para el turrón de nata nueces necesitamos 
200 gramos de almendra molida y el mismo peso en azúcar blanco, 200 gramos de azúcar. Necesitamos 100 mililitros de nata líquida, 100 gramos de nueces que las vamos a trocear y una puntita de sal. Además, luego para decorar, pues voy a utilizar también unas nueces que me voy a dejar aquí las más bonitas para decorar luego por encima nuestra pastilla. Lo primero que voy a hacer es poner a hervir la nata, que es una nata que tiene un 20% mínimo de grasa. Voy a añadir todo el azúcar, le voy a dar fuego suave y voy a esperar a que se diluya. Además voy a añadir también la puntita de sal que le pongo a todos nuestros turrones. Vamos a poner en un bol la almendra molida y vamos a trocear las nueces más pequeñas. Esto te aconsejo que lo hagas con la mano porque luego es muy agradable encontrar los trocitos más pequeños de nueces en nuestra pastilla de turrón. Una vez la mezcla empieza a hervir y se ha quedado homogénea, la vamos a ir vertiendo sobre la almendra y las nueces. La voy a echar toda de golpe y la voy a mezclar hasta que sea totalmente homogénea. Ya tenemos nuestro molde preparado y vamos a meter la mezcla. Este año yo creo que nos sobra tiempo a todos para prepararnos nuestros propios turrones, ¿a que sí? Como todos, lo ponemos con peso a enfriar unas cuantas horas en la nevera hasta que endurezca completamente. Bueno, llega el turno de los turrones de chocolate. ¿Cómo no iba a haber turrones de chocolate en Navidad? ¿Verdad que sí? Además, vamos a hacer tres variedades diferentes. Vamos a hacer una para niños, vamos a hacer una para adultos y vamos a hacer una que va a gustar a todo el mundo, ¿vale? Bueno, para el de niños he escogido chocolate con leche y aquí tengo 200 gramos de chocolate con leche, 50 gramos de arroz inflado neutro. Este no lleva nada más que un poquito de sal. No tiene sabor, ¿vale? Va a ser una pastilla de chocolate crispy, que se llama así. Y además, pues un poquito para perfumar de esencia de vainilla. Lo que necesito es fundir el chocolate y yo me he preparado aquí un baño María, aunque también lo puedes hacer en el microondas, ¿vale? Llevando cuidado y dando 20 segundos y removiendo para que el chocolate no se queme, también lo puedes fundir. El chocolate lo voy a picar con un cuchillo para ayudarle a que se funda más rápido un poquito, de esta manera. Y por supuesto, como para todos los turrones, ya tengo preparado mi molde. Una vez el chocolate esté bien derretido, retíralo del fuego, añádele la puntita de sal y añádele un chorrito de esencia de vainilla, pero poca cantidad. Así. Mezcla bien. Verteremos la mezcla de chocolate y solo nos queda que remover bien y ya llevar al molde. Este en concreto a mis hijos les encanta. Bien tapadito, peso encima y a enfriar unas horas. Ya verás qué resultado más chulo. Vamos a preparar un turrón para adultos ahora. Entonces, vamos a utilizar 200 gramos de chocolate negro, 70% de cacao, 75 gramos de chocolate con leche, 50 gramos de nata, 20% de materia grasa y 20 gramos de mantequilla. Yo al mío le voy a poner frutos secos y voy a utilizar por los que a mí me gustan. Entonces voy a utilizar unas almendras, unas pocas avellanas y cacahuetes salados. ¿vale? A este turrón no le voy a poner sal porque le voy a poner cacahuetes salados. Quiero que pienses una cosa. Los chocolates son 100% personalizables. Entonces utiliza los licores que a ti te gusten. Utiliza los frutos secos que a ti te gusten. ¿Quieres rayar un poco de ralladura de limón, por ejemplo, de cítrico? Ponle. ¿De naranja? Ponle. ¿De pomelo? Lo que tú quieras, ¿vale? Yo le voy a dar un toque muy especial porque además le voy a añadir un licor, que es un licor de almendras, que se llama amaretto. Pero perfectamente podrías poner ron, podrías poner brandy, podrías poner baileys, podrías poner cualquier cosa. Lo primero que voy a hacer es tostar los frutos secos, y lo puedo hacer en el horno, pero yo voy a utilizar una sartén. Y los cacahuetes, como ya los he comprado tostados, pues los voy a utilizar tal cual. A fuego suave lo voy removiendo hasta que quede un color tostadito. Con los frutos secos ya tostados, ahora vamos a picar el chocolate. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Lo mismo con el chocolate con leche. 
lo vamos a poner todo junto a fundir al baño María. El chocolate negro, el chocolate con leche y también vamos a poner la mantequilla. Vamos a esperar que funda. Si te interesa algún turrón en concreto, ya sabes que siempre en el cuadro de la descripción abajo están todas y cada una de las elaboraciones con una secuencia de tiempo clicable que te llevará al principio de cada receta. Esto ya casi está. Voy a parar el fuego y con el calor residual que queda, esto se va a convertir en algo cremoso. Vamos a poner en nuestro bol ya los frutos secos y ahora lo único que tenemos que hacer es añadir el licor. Yo le voy a poner un buen chorrete porque este chocolate es para adultos. Así, que esté bien perfumado. Y además voy a adicionar la crema de leche o nata líquida. Y ahora verás cómo esto se va a convertir en algo mucho más cremoso. Se va a convertir en una trufa. Realmente, esta es una trufa que estamos haciendo para adultos. Lo vamos a verter sobre los frutos. Ya tenemos el molde preparado y forrado. Al molde. Gracias, mamá, por tus consejos. Aquí tenías que estar conmigo, mamá. Bueno, pues ya tenemos nuestra trufa para adultos lista. Y a enfriar unas horas. Y vamos ya a ver la última de las elaboraciones. Esta le va a gustar a todo el mundo porque es de chocolate blanco. Entonces, mira, tengo aquí 300 gramos de chocolate blanco y frutos secos. Yo he escogido pistachos que están salados y tostados y unos arándanos. Y además voy a utilizar también pues un poquito de mantequilla para que nos quede el turrón un poco más blandito. Como todos los que hemos hecho menos el anterior, le voy a poner un poquito de sal. Y aquí tengo ya el molde preparado. Voy a picar el chocolate un poco más pequeño. Voy a poner también a fundir junto con el chocolate la mantequilla. Una cosita, chicos, con el chocolate blanco tenéis que tener más cuidado, ¿vale? La temperatura tiene que ser más suave, porque si traspasamos los 40 grados se nos va a estropear. Entonces, con el calor residual del baño María, o si lo haces en microondas, mucha precaución, ve moviéndolo y ten más paciencia que con los otros, ¿vale? Arándanos y pistachos. Bueno, y esto ya lo tenemos. Se ha quedado cremoso. Vamos a mezclar con nuestros frutos secos. Todas las pastillas de turrón están montadas. Las he preparado todas en una mañana, ¿vale? Y las voy a dejar 24 horas en la nevera. Mañana los vamos a desmoldar, los vamos a cortar y vamos a preparar una bandeja de turrones hecha por nosotros mismos. Que vamos, la familia va a flipar. Bueno, pues aquí están ya nuestros turrones, 24 horas de reposo y estoy ansioso por abrirlos. Aquí están todos, los siete. Vamos a verlos, solo decirte una cosa. 24 horas de reposo para alguno de ellos, pues para los de pasta blanda. Quizá el de Gijona, quizá el de nata nueces, necesiten algo más de curado, ¿vale? Llévalo en cuenta. Bueno, vamos a empezar por el principio. Este, que es el de Gijona, turrón del blando. A ver, retiramos la tapa, muy bien, perfecto. Mirar, mirar, mirar qué bien que sale del molde, mirar. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues ahora le voy a quitar el papel y lo vamos a poner aquí. Fijaros, fijaros. Oh, oh, mirar ese aceitillo que suelta la almendra. Chicos, ya tenemos el primero. Vamos a ver el de yema tostada. ¿Te acuerdas que habíamos reservado una yema de huevo y un poquito de azúcar moreno? Mézclalo muy bien con unas varillas, pónselo por encima y en el gratinador del horno o incluso con un soplete de cocina lo quemas un poco. ¡Oh, oh, oh madre mía! ¡Qué maravilla! Vamos a montar una confitería. ¡Oh! ¡Qué fantástico! Fijaros, esto es un lujo. ¡Qué maravilla! ¡Yema tostada!
Vamos a ver el turrón de coco. Recuerda que tenemos un glaseado preparado con chocolate que vamos a picar un poquito y lo vamos a deshacer esta vez en el microondas. Luego lo vamos a mezclar con la mantequilla y así vamos a conseguir pues que no se ponga tan duro. Vamos a hacerle un glaseado de trufa. ¡Ole! Bien, este está bien durito, se maneja muy bien. Lo vamos a poner aquí y vamos a preparar el glaseado para terminarlo. Vamos a ver ya el de natanueces, que es mi preferido. Este es otro de los de pasta blanda, que te he dicho que igual se desparrame un poco porque necesita un poco más de curado. Es muy pringoso. Mira, mira, ¿ves? Pero es tan rico. Ah, sí. Papelito, el cuchillito. <risa> Piensa que solo tiene poco más de 20 horas de curado. Con un poquito de chocolate fundido de la trufa esa que he preparado antes, pues le voy a pegar unas nueces. Y al ponerle el chocolate, pues las nueces no se van a mover. Vamos a poner unas nueces así, porque ¿qué sería de un turrón de nata nueces sin nueces por encima? Vamos con los chocolates. El con leche. Fijaros, qué cosa más fácil de hacer, hijos. Esto es maravilloso. Artesano. Tómate tu tiempo y por favor decora tus turrones. Pues ponle por encima pues unos lacasitos, ponle algún, alguna cosa que les pueda hacer gracia a los niños. Pero tómate el tiempo y preséntalos como Dios manda. ¡Ole! Ahí tenemos ya nuestra pastilla de chocolate con leche crispy. Chocolate negro, mejor dicho, trufa de chocolate negro. Vamos a ver. Esto, esto es maravilloso, fijaros, mirad. En estos momentos me siento como el niño de la película Willy Wonka, ¿sabes? Muy bien. ¡Olé! Vamos a decorar con unas poquitas avellanas. Le vamos a poner unas avellanas así por encima. Y el último ya, vamos a ver el de chocolate blanco. Desmoldado perfecto. ¡Ay, qué bonito va a quedar este! A verás. ¡Tachán! Cada uno que lo decore como quiera, ¿vale? Esto es un divertimento. Eso tiene que ser. Seguro que los niños que tengan cerca Van a estar encantados de ayudarte. Mira, yo le voy a rayar un poquito de chocolate negro aquí. Así. Y le voy a poner, pues, unos arándanos. Así, como el que no quiere la cosa. No me voy a complicar. ¿Preparamos una bandejita de turrones ricos así, pensando en la familia? Vamos. Y aquí están todos. Prepara una buena bandeja para tu familia y seres queridos. Felices Pascuas a todo el mundo y vamos a pensar que el año que viene va a ser mucho mejor que este. Bendiciones para todos, queridos amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso para todos.